Jeg hedder Mette Græsen, og jeg er bibliotekar her ved Odense Bibliotek og Borgerservice. Og sammen med en kollega har jeg været en del af DICOM-projektet de sidste tre år. Da vi jo er bibliotekarer og ansat på et bibliotek, så var det naturligt for os at tænke i kulturelle aktiviteter. Og hvordan laver man bedst det for en øh, menneske med demens? Vi fandt på at lave en øh, kulturklub, øh, hvor der var, sådan set var mange forskellige aktiviteter. Øh, og vi fandt ud af, at vi ville have pårørende med. Vi havde hørt, at øh, mange ægtepar, hvor den ene havde fået demens, øh, som havde været, og de havde været vant til at gå til forskellige kulturelle aktiviteter. De havde gået til teater, de havde gået til koncerter og til foredrag. Det magte de ikke mere, fordi øh, den person, der havde fået demens, øh, ikke brød sig om eller ikke kunne overskue at være i større forsamlinger. Øh, så vi satte os for at lave nogle trygge øh, rammer for kulturelle aktiviteter, og vi satte os for, at det skulle være for, som sagt, mennesker med demens og deres ægtefælde eller en meget god ven. Vi fik hjælp til at skaffe deltagere fra det, der hedder Demensnetværk Fyn, øh, som er sådan et åbent øh, rådgivnings- og kontaktcenter for mennesker med demens. Øh, de har øh, kontakt med rigtig mange øh, mennesker med demens, så, øh, og de vidste, hvilke af deres brugere, som kunne have glæde af det her tilbud. Øh, så vi fik skabt en, øh, en deltagerkreds på ca. 5-6 ægtepar. Øh, og det, øh, er som sagt mennesker, der lider af demens, men hvor demensen er i et forholdsvis tidligt stadie. De bor stadigvæk hjemme, øh, og de har stadigvæk mod og lyst på at gå ud, men i trygge øh, og sikre rammer. Efter hver arrangement øh, slutter vi altid af med en kop kaffe, øh, fordi det er ikke kun det at være ude og opleve noget sammen, det er også formålet med vores kulturklub har også været at øh, facilitere fællesskaber mellem mellem de her par, som kan rådgive og vejlede hinanden, hvis der er behov for det. Da vi jo har lavet mange forskellige aktiviteter, har vi ikke haft en fast, øh, en fast lokalitet til vores aktiviteter. I starten brugte vi Demensværkets øh, lokaler, fordi vi tænkte, at dem, dem var brugerne eller deltagerne fortrolige med. Men øh, det var kun den første sæson. Vi har jo kørt i fire sæsoner med forskellige aktiviteter hver sæson. En to til tre aktiviteter hver efterår og tog til tre aktiviteter hver øh, forår. Øh, da vi så løb ind i øh, coronaepidemien, øh, øh, blev vi nødt til at finde på en anden måde at gøre tingene på, og det betød, at vi øh, faktisk har mødtes udendørs rigtig mange gange, og det har egentlig været en stor succes. Øh, både at, at få noget motion og gå en tur, og samtidig have en guide med, som fortalte os øh, forskellige ting. Øh, blandt andet har vi hørt om, Odense til havens udvikling, vi har hørt om bylivet gennem tiderne, vi har gået en tur langs Odense Å og hørt om byens udvikling i forhold til åen. Så, så det har været mange forskellige lokaliteter, vi har brugt. En af de mange fordele ved både at have en person med demens og vedkommendes pårørende, det har jo også været, at de to sammen kunne genopfriske eller genopleve den aktivitet, de har været ude til. Så vi har ikke haft brug for at udlevere øh, materialer, øh, som ligesom kunne øh, minde om, hvad er det, vi har været ude og opleve. Fordi vi har haft den pårørende, som, som kunne være med til at og, øh, og erindre øh, den aktivitet, de har deltaget i. Det eneste, hvor vi har haft behov for øh, måske at uddele noget, bruge et, et noget materiale, det har været, når der har været noget øh, digteoplæsning for eksempel. At der har været rart, at det erfarede vi, at det var rart at have materialet på tryk samtidig med, at det blev læst højt, fordi så kunne man bedre øh, koncentrere sig. Øh, de aktiviteter, vi har haft i Kulturklubben, har ikke været øh, med specielle emner eller øh, specielle hensyn sådan set. Øh, det har været aktiviteter, som nogen har været kopieret fra bibliotekets øvrige tilbud. Vi har bare tilrettelagt dem i et forum, hvor der ikke har været så mange. Vi synes, øh, at syv ægte par cirka er maks antal deltagere. Øhm, øh, og man skal også sørge for, at der er sådan rimelig øh, roligt omkring aktiviteten. Vi har været ude for at drikke kaffe i en café, hvor øh, nogle af deltagerne har spurgt, om ikke man kunne få slukket for musikken, fordi der skal ikke så meget til, at man bliver øh, forvirret eller træt i sit hoved, og ikke kan koncentrere sig om at være øh, til stede. Men øh, ellers har vi ikke brugt nogen øh, særlige metoder. 
Vi har været to kollegaer, som har kørt det her, den her kulturklub, og vi har været meget opmærksom på at deltage begge to alle gangene, når det har kunnet lade sig gøre. Fordi det er vigtigt, at de ligesom ved, hvem er det, der står for den her aktivitet, og, og der kommer en genkendelighed ind i det. Øh, når vi skriver til dem, så ved de, at det er os, der har skrevet, øh, og de ved, hvor de skal henvende sig, hvis der er nogle problemer, der opstår. Så en tydelig, tydelig værd, det er i hvert fald en vigtig ting.